嗨，各位，这一集要带大家看，就是汽车维修员的最高殿堂，你可以走到哪个地方去？欢迎收看《利曼二十四小时拉力赛》。这次非常的谢谢米其林帮我们弄了这个通行证，所以等一下我们会带大家看赛车界的最顶端，三个赛车手同一台赛车，一个如何快速在二十四小时不断的连续开，然后开到最后呢去比谁的距离是最长的。那今天极度特别，我觉得这个应该是少数台湾人能够进到维修厂里面的最高殿堂。等一下，我们会带大家去看那个 Porsche 的 P 房，也就是 Porsche 他们车队在赛前现场调教，然后跟中间如果有任何事故维修的战情室跟维修厂。如果你今天参加了全国健竞赛，获得了冠军之后呢，你又挑战世界，然后经过不同的车厂，重重的考验之下，成为一个世界最顶尊的汽车维修员。那我觉得你就可以。有机会能够进来这个团队，所以利曼整个车队在比赛的时候，虽然你会看到最后车手拿起那个冠军奖杯，但是更屌的是这整个团队，每一个团队的每一个人，每个手上扭力扳手的技师，每一个设计就是各种小零件的任何人，都是为了这个最大的比赛去付出心力。但是你有想过说为什么赛车有这么好玩吗？为什么这么多的车厂、这么多品牌，然后要来做这个 sponsor 或来做这件事呢？其实非常多人不知道，包含米其林跟各种汽车零件，他们其实都是为了要获得整个在上面的数据。你可以想象哦，连续二十四小时，车子疯狂的开哦，在这么大的马力、扭力跟转弯的高速下，到底你的零件、你的材料、你的轮胎会变成什么样子？它会不会产生问题？或者是它能不能拿到冠军？这个都是这样比赛跟各个车厂、各个品牌。还想要在这个比赛当中去得到的，在台湾可能不多人玩赛车比赛，但是称为哈，任何的技术、任何的工作都离不开车子、跟零件、跟材料，还有纤细的我们。这集是一个很棒、很特殊的一集法国影片，那我们就 Let's go 吧。法拉利都丢在路边的呢。To flash under your name and to accept. My name is Vince. Now we have this. We will enter into it. At the same time, we will take the first stop. 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 也可以在车面看到悬吊的系统，他们还在上面安装了感测器，以便在比赛的时候收集一些小资讯。请跟着我在右边看小推车上，这是他们收集电池的地方，因为它是混合动力汽车，所以它是带有电池的电动马达还有引擎。只有一些人能进入这个区域，因为你需要非常的小心，他们需要一些特殊的训练才可以在这里。好，那我们现在要接近轮胎区喽。我们所有的轮胎都是由米其林所提供的，这里只有光头胎、扩雨胎。光头胎里面有两个硬度，中或软，其中有十四套，哈哈。以及因为安全的原因，哈，无限套数的雨胎。轮胎本身连同轮圈，哦，它重约二十五公斤哦。它实际上呢，汽车最重要的零件之一，因为轮胎是唯一与赛道连接处的零件。好的，那我们一起来上楼吧。让我介绍一下利曼二十四小时耐力赛。利曼是 WEC 的一部分，整个赛季上面总共有八场比赛，而利曼赛道是 WEC 中最长的赛道，全长十三点六三公里，三十八个转弯，驾驶最高的时速可以高达三百四十公里。但在过去二十世纪九零年代，最高时速的记录是四百零五公里。但是从那个时候，他们这个直线上安装了两个减速弯，基本上就是为了要减慢司机的速度，不要开太快。各位，请跟我来，接下来我们要去工程区喽。这里请不要拍照，因为这里是非常机密的。看，你现在录影。现在这个里面是个机房，然后这个里面不能拍摄，它里面有各种资讯，轮胎的资讯、材料的资讯、引擎的温度，然后机油现在的状况，就是各种图表。很像是一个整个大网咖，然后大家都在监控同一台赛车，很可惜不能拍，但是大概你就形容像是台湾最顶级的网咖这种概念。好了，这里是 MC 刘备，接下来我们将前往你们最喜欢的部分，在那里可以看到今年的赛车
。赛车本身的重量是一千零三十公斤，长度五米多一点，宽度两米，高一米，油箱容量为一百二十公升。场上总共会有三辆车，每辆车有三名车手，每位车手在比赛期间至少需要驾驶四小时。比赛期间，车手最多可驾驶十四小时。当他们进站，第一步就是要给赛车加油，大约需要三十秒才能加满油。那第二步就是换轮胎了。不是每次都要换，但通常就是换两颗或四颗。最后一部分是清洁挡风玻璃，在每个挡风玻璃上都会有一层像塑胶的材料，会先去除塑胶并清除表面。保时捷在赛车的同时，也在支持慈善事业，每完成一圈都会向德国儿童协会捐赠七百五十欧元。就是这么简单。给大家看一下我们现在的身后场景，这个根本就是人生巅峰了，这个很值得分享给大家现场观众。这应该是很多修车人的梦想的地方。希望这个影片可以带给你冲劲，让你更想要挑战世界舞台。台湾好可惜哦，可以做出很多很厉害的零件，但是赛车这个运动，呃，并不盛行。其实赛车运动如果盛行的话，很多的工厂啊、改装厂啊、零件商啊，他们整个生产链都会做出很多不一样的产品。我觉得这也是可以促进一个很多地方经济、整个地区的生产链很棒的一个东西。但当然，赛车跟飙车是不一样的。就是我个人非常讨厌飙车的人。但赛车是一个在安全规范下，在对的地方，然后大家去挑战这个机械的极限。我觉得这个是有点可惜啊！来这边看了一下，好羡慕啊！怎么会这样呢？好羡慕！希望大家有机会可以多来出来看看，你就会觉得你的修车之路充满着各种无限的想象。这里是利曼的轮胎 workshop， 给大家看一下轮胎到底有多多。来这么多，还有，这只是其中一个小仓库的，还没有拍完哦，我现在只拍到一半而已哦。就这么夸张，这个比赛到底要烧掉多少轮胎呢？从今天实现米其林自由的一天，轮胎的知识跟它的那个化学实在是太多太多。这一集我们就是以赛车为主，那如果大家对于轮胎真的有非常有大的兴趣的话，那我们就以后再额外做一集专门轮胎的影片给大家看。如果你想要听的话，你就在下面告诉我咯。整个外面满满的热情，从影片里面看起来场景就已经很大了。这个现场看的时候更为壮观，你看那个人的比例，满满的轮胎啊！就要被带到一个另外一个 VIP 的地方了。You have to put this. Yeah. Oh. Stay like. Yeah, perfect. 我的车是速号车。接下来就是一个十块的平台要开始了。我们在这个现场等车的过程当中，看到整个场地里面没有任何台湾人，在这边台湾人感到孤单。我已经脱离了东文的世界好多天了，旁边充斥着西班牙语跟英文，这一群应该全部都是就是全世界的 KOL。我没有一个人认识，对不起是我的错。好好做工业，长大赚大钱。所以等一下我们全部都要一起。上赛道，那为什么戴起来我有点色情？来，过来，上车了，我的朋友。Yes。OK。Here is your car。噔噔噔噔噔噔，开着保时捷跑一个上海道，我要开始了。红军，红军。那圈你大概就已经整个胃都吐出来了，非常厉害。刚刚全程的拍摄都是由犀牛盾手机壳吸起来的，请犀牛盾老板记得赞助这支影片。这个犀牛盾的水壶成为全世界第一个走到利曼赛道车上的水壶了。
我们来送给会员吧，非常厉害。这种家用的轮胎，米其林二十五四十五 R 二十，轮胎真的很重要。个人家用保证，它在下雨天的时候，两百五十公里的速度甩起来，安全。真的会想吐啊！<笑>快乐的午餐时间，大家看我的午餐，这应该算是米其林餐厅吧，毕竟是米其林的休息室。米其林要几星就会有几星了，但是他们在发星星的。在这吃饱饭的同时呢，就是有一个重要的东西要介绍给大家。利曼呢是欧洲非常重要的赛车赛事，所以在利曼呢，不管是各个品牌还是各个车库，都有非常专业的工程设计师，然后再为每一个车子把关。而咖啡呢，就有贝纳颂，背后有非常多的专业咖啡师来为他层层把关。在法国有很多可爱的咖啡厅，但是我发现手冲咖啡一定要用冲淋的方式，就像贝纳颂一样。这次的意式特浓新品，将咖啡豆现磨之后，用热水焖蒸冲淋，将咖啡粉膨胀吸收水分，缓慢滴漏后，让咖啡液浸泡停留，借由防手冲工艺萃取咖啡的原始香气，才能冲泡出一杯好喝的咖啡极品。这是贝纳颂意式特浓咖啡推出了两个新产品，意式特浓拿铁跟意式特浓黑咖啡。特浓所选用的培豆是终身培豆，都是使用百分之百的阿拉皮卡咖啡豆萃取，保留最原始原味、最浓烈的咖啡风味。咖啡豆是由 SCA 精品咖啡协会认证的团队精心挑选 ，SCA 是国际间最常用的咖啡品质鉴定单位，也是咖啡品质鉴定人才的考试公正单位。意式特浓拿铁口感绵而不腻，是比较偏甜的奶味拿铁，用重烘焙的咖啡豆加奶，呈现意式风味的特浓拿铁香气，是最适合的组合。黑咖啡香气浓郁，而且是无糖的，喝起来有清爽的果香香气。怕苦的人不用担心。如果工作时候型想要喝极品咖啡，不管是特浓拿铁或者是黑咖啡，到四大超商就买得到，非常方便。在喝的时候，我都想念欧洲人。贝纳颂是喝得起的高品质咖啡。想不到真的很酷，小时候在电视上看到的画面，现在整个人就能够在现场，而且在这个赛道上还能够有体验跑过一次的人生经验。那我们就来开幕喽。我们现在要在那个开始之前，有这个金色手环的人可以走到这个里面，近距离的看赛车手，近距离的看待会四点就要展开的赛车。New Rocky。这所有的工程人员跟车手都跟你超级，前面有一个那个马戏团的表演，整个立曼都嗨起来了，超大年度盛事。今年到底谁会赢呢？等到这个影片出来的时候，结果应该也出来了。所以我先大胆预测，我猜保时捷，因为保时捷刚刚让我进去看了比赛。我支持保时捷。现在比赛准备开始了，所以他们现在开始清场。好了，那我们赛前巡游就到这里了，我们要来上去看台看比赛了。哇，这是一个包厢啊！一百二十八个。总算跟台湾人汇合了，在我们身边。目前现在有地球黄金线，梦想街五十七号，跟统哥，统哥在哪里？统哥，哎，我们总算跟台湾的三个媒体汇合在一起了。在这个赛前，三位身为资深的车子媒体人，请问你觉得哪一对会赢？第一位，来请评估。对，法拉利，法拉利，好，地球黄金线，可以帮我打马赛克吗？我帮你加一个连接车条。有啊，我觉得保时捷跟法拉利都还蛮有机会。选一个，选一个，我觉得法拉利车比较好看。法拉利，法拉利票，法拉利票。好，现在两位法拉利票了，那我们请这个最有经验的童哥。童哥，请问你赌哪一个？破粉是选迈拉伦，我先赌他，他跑得完就第一，跑不完就就对，就看别的车队了。好了，这支影片剪出来的时候，基本上比赛已经结束了哈，所以大家可以就知道以后到底要看哪一个媒体，到底谁猜比较准。好，我们就这个请专业的轮胎工艺商。
好，欢迎马赛克。啊，请问专业的轮胎供应商，请问你觉得最后冠军会是哪一位呢？米其林一定肯定赢的，全部都米其林，米其林赞啦！那我们就开始看比赛了，全部在乱路，但是我们还不知道要到底要录什么东西，反正我来了，来了，来了，要来了。现在赛车就这样子，我们跑过去之后呢，基本上要等到三分钟、四分钟之后才会再出现一次。所以你看一下现在对面的观众，大家的眼神，他们都是有点，就是在等待，无聊待死的。但是后面就会开始，一直瞬间就会有非常多的车，快速节奏的一直冲刺、冲过、冲刺过去。那在利曼这边最特别的地方就是它的天气变化非常的大，早上的时候下过暴雨，然后中间就小雨，要大太阳，现在变阴天了。在现场的时候，你就会在一个转角的地方看着旁边的大观众呢，就会看这个旁边的大衣服。然后车就进来了，非常快速。A few moments later. 现在进到这个比赛精彩的时段了。没有错，就是晚上。晚上开车更快更可怕。晚上开车什么都看不到，事故容易发生。事故处理完了，现在要重新开始比赛。下雨啦，这已经是今天看到第七八次下雨了。另一半就是这样，他们继续跑，但是我要回家睡觉了。我要回去睡五六个小时，然后再起来。明天看结局是怎么样。晚安。这个比赛的时间剩下六个小时，现在要从饭店再次出发回到利曼的赛场。你看到现在时间是八点半，我们团队说八点集合，在饭店下面，然后一起过去，给大家看一下这车上。只有我一个人起来，你看我们台湾人多耐操。果然，我们工业人耐操。昨天晚上凌晨两点睡觉，早上六点起床，没问题的。台湾人就是这么好用。Eight hours later， 最后的五分钟，这个利曼的二十小时就要全部结束了。米其林超市里面所有的人都引颈期盼的最后五分钟下班，在外面最后的两圈，现在第一名是法拉利，第二名是托塔，第三名是法拉利。最后到底谁能够站上远方的这个颁奖台呢？最后到底是谁？在我身边全部的人都走出来看台了，因为现在最后的一分钟，全部的比赛就要结束了。经历了二十小时，中间我睡了三次，我赛赛要结束了，这应该最后一圈了，全部经过眼前最后一次就结束了。法国利曼，再见。最后一圈，现在龙最后一圈没有意外的话，应该就是法拉利会取得最后的胜利。结束了，巴黎的人全部都冲出来庆祝了。走出来了，大家的工作人员走到赛道上，这是一个令人欢心动容的时刻。你们全部人要下班了，下班了，下班了，下班了<笑>台湾的媒体们也要下班了。哎、欸，你这有猜对吗？有啊，我一开始就说法拉利有，是吧？我穿的，穿的是吉亚衣服。那你有猜对吗？有 Ferrari。哦，最后是你，你中了对？耶、yeah. 啊！哎，我兄弟，你猜是蓝宝坚，你想猜我？<笑>我哪有想蓝宝坚？
。Hope 是去麦拉伦，我先出发。对，二十四小时的整个利曼总算结束了。现在在我现场旁边，所有的人都已经走到赛车场上的赛道上。这也是我第一次这么近的距离看利曼的赛车比赛。我觉得欧洲人真的很屌。所有人看台上满满的人，外面全部都是露营车，大家就为了看这个比赛，然后车子经过这样咻，就这样一下，全部人就可以在暴风雨中等候。我这个二十小时的这过程当中，中间晴天雨天晴天雨天的交替概念，大概就是已经快到三十次五十次以上。连我现在现场看是阴天哦，在前五分钟的时候是大太阳，在前十分钟的时候然后是暴雨。我真的觉得能够跑完二十四小时的，在然后安全的，用这么高速，平均都在两百三百的时速下，能够走回去完赛的车场，真的都屌炸了。那个跟我们在家里面看电视的气氛真的不太一样。很谢谢米其林，然后让我能够现场这么近的距离看到这一切。也希望这次影片，如果你如果是一个改装人员，你是一个汽车维修员，或者是像上次我去换米其林轮胎，那个儿子是国手换轮胎的同学。你有机会的话，真的能够挑战一下这种世界维修的舞台。假设有一天啊，哪一个台湾人能够来参加这种技师团队，我们一定就是为了你特别做一集。如果频道还在的话，好了，这就是这礼拜的超人真少年。那希望你会喜欢我们法国利曼的影片。那下礼拜会带大家去看，就是从来没有人看过的各种奇怪的米其林之旅。如果你喜欢我们的影片，可以订阅我们频道，也欢迎你支持我们的频道，然后加入我们的会员，让我们能够拍出更多有趣、更国际性的工业知识影片。那这些超人真少年，下礼拜再见喽，拜拜。这是这场比赛中最重要的一台车，我来给大家看一下二十小时耐力赛，大家都喝什么东西。雷布在台中之后会有 F1 的车队来，到时候大家可以喜欢赛车的或喜欢 F1 的，欢迎来到台中看那个雷布的 F1。